everybody today the chapter which we will be studying is life processes in living organism part 1 now in this chapter we are going to study that there are various organ systems which is present in our body right jab hum log par rahe the regarding the hierarchy of uh, this uh, organ and organ system starting from cell which makes up the tissue then the organ then the organ system so basically this organ system which is present in a human body there are a large number of organ system okay uh, these organ system are a part of various uh, systems which is the uh, for example circulatory system hai fir respiratory system hai fir excretory system hai so there are many organs which is involved in each of these uh, systems or physiological systems which is going on inside a body but apart from these systems that they are part of these organs also perform their own function independently okay so ye apna kaam bhi khud se independently karte but inke beech mein these organs ke beech mein ek bahut controlled and large coordination rehta hai and this coordination requires a lot of energy consumption okay uh, so in this case we require a lot of energy for these organs to work efficiently जब भी मैं एनर्जी बोलती हूँ तो द सिनोनिम फॉर दिस और तब दिमाग में फटाक से याद आता है कि व्हाट विल बी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व यस यू आर राइट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच विल बी इन्वॉल्व इन दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम सो टुडे अंडर दिस लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके एज टू विथ रेस्पेक्ट टू द एनर्जी प्रोडक्शन हाउ इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड ओके एंड इन द सेल वेयर इट इज टेकिंग प्लेस एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल डिविजन जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी so now we will be studying about first respiration now when i'm talking about respiration you need to have a source of energy राइट ये जो हम लोग दिन भर खाना खाते हैं ओके सो इसमें क्या क्या है विच कैन गिव अस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स इट कैन बी लिपिड्स इट कैन बी फैट्स इट कैन बी प्रोटीन्स ओके इट कैन बी एनी वन ऑफ दिस ऑब्वियसली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट बट ऐसा नहीं है कि लिपिड प्रोटीन्स एंड फैट्स एनर्जी नहीं देते दे ऑल्सो गिव द रिक्वेस्ट अमाउंट बट जो हम लोग बाद में देखेंगे जो कैलोरिफिक वैल्यू है किलो कैलोरिफिक जो वैल्यू है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स इन ईच ऑफ दिस ओके सो वील स्टार्ट आर चैप्टर विद द टॉपिक रेस्पिरेशन Now when I'm talking about respiration, uh, आप आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक misconception है कि respiration means that it means breathing. Okay, it is not like that. When I'm talking about respiration, it is basically divided into two types. One is known as the respiration at the body level, okay, and the other respiration is at the cellular level. ना ये जो बॉडी लेवल में जो रेस्पिरेशन है दैट इज नोन एज द ब्रीदिंग और इट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू पीपल दैट रेस्पिरेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू ब्रीदिंग ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ योर एंटायर रेस्पिरेशन एंड ये जो सेल्युलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन ना If I'm talking about this first one, that is your breathing or external respiration. Now, breathing and external respiration, in case of human beings or most of the living organism, okay, it starts from the nasal cavity. 
अपना जो नाक है सो इट स्टार्ट फ्रॉम दैट ओके सो दिस नेशनल कैविटी विल ऑब्वियसली कंजिट ऑफ द नोस्ट्रल्स विद जो नेशनल चेंबर है सो द नेशनल कैविटी इंक्लूड्स द नोस प्लस द नोस्ट्रल्स प्लस द नेशनल चेंबर ओके उसके बाद जो है उसके बाद द नेशनल कैविटी के बाद द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व द फैरिंग्स नाउ आप लोग ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था सीखा था तब ये फैरिंग्स आप लोग ने वहाँ पर भी यू हैव स्टडीड राइट सो बेसिकली ये जो फैरिंग्स है दिस इज द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ द फूड एंड द एयर मींस ये जब खाना या फिर हवा जब जाता है फैरिंग्स तक इट इज़ अ कॉमन पैसेज उसके बाद इट हैज टू पाथवेज इफ इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इट विल गो इन टू द इसोफिगस बट अगर इट इज विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेशन इट विल गो इन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज द लैरिंग्स ना ये जो लैरिंग्स है बेसिकली अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ या फिर आप किसी से भी बात करते हो द लैरिंग्स इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओके सो लैरिंग्स इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अज द वॉइस ओके जैसे हम लोग जब बात करते हैं जो स्पीच हम लोग बोलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स ओके सो इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स ओके okay. उसके बाद जो लैरिंग्स के बाद जब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है दैट इज द ट्रैकिया सो अगर हम लोग कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक देखते हैं सो इफ दिस इज द फैरिंग्स ओके इट इज द कॉमन पैसेज वे इसके बाद हम लोग के पास आता है दैट इज द लैरिंग्स विच इज योर वॉइस बॉक्स उसके बाद जो ये ट्रैकिया आता है इट लुक्स लाइक दिस इसमें सी शेप्ड कार्टिलिजनस रिंग्स ऐसे रहता है ओके सो दिस इज अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सो दिस पार्ट इज द लैरिंग्स देन दिस वन इज द ट्रैकिया उसके बाद जो है द ट्रैकिया विल नाउ गिव राइज टू द ब्रोंक्यूल्स सो so, ये जो ट्रैकिया है दिस विल डिवाइड इनटू टू ब्रोंक्यूल्स लाइक दिस ओके सो दीज आर द ब्रोंक्यूल्स उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है दैट बिलोंग्स टू द ब्रोंकाई मींस इट विल फर्दर ब्रांच ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो लोग फिर से डिवाइड करेंगे लाइक दिस ओके एंड अल्टीमेटली दिस ब्रोंकाई विच इज देयर इट विल एंड इन टू द एलवियोली और द एयर सैक्स ओके सो दिस विल एंड अप इन टू स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस इज नोन एज द एयर सैक्स देर आर मिलियंस ऑफ एलवियोली और ये जो एलवियोली है ये स्पेशली अडेप्टेड है फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस ब्रीदिंग वाई बिकॉज दे आर वेरी मॉइस्ड एंड देयर वॉल्स आर ऑल्सो वेरी थिन ओके सो दिस इज द अडेप्टेशन फॉर दिस रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और द ब्रीदिंग सो दिस इज वॉट योर ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है दिस इज दिस ऑल्सो इन्वॉल्व योर लंग्स ऑल्सो सो इफ यू सी द लंग्स विल कंजिट ऑफ द ब्रोंक्योल्स द ब्रोंकाय एंड द एलवियोली सो दिस इज योर लंग्स okay so this is how your external respiration takes place whereby the oxygen is taken in and the carbon dioxide is given out 
अभी जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन है दिस इज योर बॉडी लेवल पिन अभी जो है वो है सेल्यूलर लेवल और ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाउ फॉर्मोसली दिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल एंड विद इन द सेल वेयर डज इट टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया नाउ अभी जो हम लोग खाना खाते हैं राइट मेनली द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चावल खाते ब्रेड खाते फिर रोटी खाते उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है दिस कार्बोहाइड्रेट्स इज मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी वही यूटिलाइज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बट दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी करेंसी विच इज नोन एज ए टी पी एंड वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टी पी इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वट इट इज इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम लोग जो खाना खाते हैं द कार्बोहाइड्रेट मेनली दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी ओके एंड ये जो ऑक्सीडाइज होता है द कार्बोहाइड्रेट उसमें जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है ग्लूकोज सो बेसिकली द ग्लूकोज विच इज देयर इन द कार्बोहाइड्रेट दैट गेट्स ऑक्सीडाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर दिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज दैट बेसिकली गेट्स ऑक्सीडाइज एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन द ए टी पी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके एंड ऑल्सो दिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया नाउ अगर हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक दिस It more or less looks like a bean-shaped structure. Obviously, just like बहुत सारे cell organs है हम लोग के cell में जो double walled है Even the mitochondria is a double walled structure like this. Okay? And इसका जो this part which you see, this is known as the cristae. ओके एंड इसका जो प्लास्मिक कंटेंट है दैट इज इनसाइड दिस दैट इज नोन एज द मेट्रिक्स ओके एंड ऑल्सो द सेल्यूलर रेस्पिरेशन मेनली मेनली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन सो अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ओके देन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अगर ये रेस्पिरेशन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है देन इट इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन ओके मोस्टली ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो हम लोग चारों तरफ देखते हैं इन इंक्लूडिंग आस हम लोग ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही वी अंडर गो सो आर रेस्पिरेशन इज बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट बहुत सारे बैक्टीरिया है लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह सकता है सो दे जनरली रेस्पायर इन एन एरोबिकली दैट इज इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन both the cases the glucose gets oxidized but we will be seeing that in case of aerobic respiration the glucose is completely oxidized wo completely oxidation hota hai aur jo anaerobic respiration hai usme hum log dekhte hai ki usme partial oxidation of glucose hota hai